estoy aquí para contestar, intentar contestar, porque fueron muchas las preguntas, pero voy a tratar de tocar todos los temas importantes y haciéndolo desde el respeto a las opiniones, a otras opiniones que, que pueda haber, pero al mismo tiempo tratando de no confundir y no, de, no mezclar determinadas cosas este tipo de argumentos tan manidos que para opinar hay que estar allí, sobre eh, con lo cual nadie podría hablar de un partido de fútbol eh, que fuera periodista si no hubiera jugado antes o hablar de la Fórmula 1 si no has conducido un coche. Bueno, pero además en mi caso estuve allí, exactamente en el K2, He estado cuatro veces por cuatro vertientes diferentes. No creo que haya mucha gente en Twitter que pueda decir lo mismo. Pero quiero decir que me voy a atener a los datos y a los argumentos. Y eso es en todo caso lo que me gustaría que, que se moviera el, de, el debate. Por supuesto, no tolero ni los insultos ni, ni, ni los argumentos estúpidos. Yo creo que que toda la gente que ha entrado en el debate tiene conocimientos para poder aportar y el que no los aporte, pues que lea nada más y se calle. Y lo primero que debería de decir es que eh, hay que felicitar al grupo de, de Serpas, de los 10 Serpas que subieron a la cumbre del Cap 2 en, en invierno realizando la primera ascensión invernal de esta montaña que para muchos, para muchos de nosotros, entre los que me cuento, es la gran montaña, la montaña de las montañas. Y a partir de ahora empezamos. Eh, arroba 34 Maud me pregunta... Sebas, he leído algunos comentarios acerca de que esta ascensión es el fin del colonialismo occidental y supone que los serpas recuperan el control, de su, el control de sus montañas. ¿Qué opinas al respecto? Bien, pues os doy mi opinión. Pero para eso eh, yo creo que tenemos que recuperar la historia. ¿no? Decir eso, suponer, afirmar esto, yo había eh, leído en concreto eh, colonialismo europeo. Decir eso es faltar a la verdad, directamente. En, en Nepal no, no quiero decir que no haya habido eh, influencia occidental ni capitalismo occidental, pero en realidad debería hablarse más bien, en este caso, de un pequeño país aplastado por dos tan grandes como son la India y China. Quiere decir que los europeos en eso han tenido que ver muy poco. Pero luego, además, lo que llevan los eh, alpinistas europeos a, a Nepal y, y también a Pakistán y, por supuesto, al, al Tíbet, es la ilustración. Son los valores de la ilustración y la ciencia los que llevan detrás de, de ello. Y decir que los sepas van a recuperar el control de sus montañas es, es también faltar a, a la verdad. Eh, si los serpas y los nepalíes viven pobres, en buena medida será por sus élites culturales y, y gobernantes que, que han tenido. No por los alpinistas europeos, que sobre todo desde los años 50, porque antes estuvo prohibido, empezaron a realizar expediciones que pusieron a Nepal en el mapa y que además realizaron importantes tareas al respecto del conocimiento de las montañas, de todo lo que le rodea y también en fomentar un, una eh, clase de turismo activo que a día de hoy es una de las más importantes fuentes de ingresos de Nepal. Arroba Jaco Campuzano me dice... He leído muchas opiniones sobre esta ascensión diciendo que no se trata de un alpinismo ético porque se ha conseguido con oxígeno. ¿Deberíamos extraer del saco de este tipo de alpinismo todas las ascensiones que se realizan o han realizado con oxígeno, como el primer Everest? Pues es evidente que no, que no es lo mismo. Y no es lo mismo porque eh, en, hasta 1978, en el que Reynold Messner y Peter Havelis suben a la montaña más alta de la Tierra sin utilizar bombonas de oxígeno, hasta entonces no se sabía con seguridad si, eh, el, si la fisiología del ser humano estaba eh, concebida para poder subir a una montaña de casi 9.000 metros sin botellas de oxígeno. 
Desde luego que en 1924 dos, alpinist dos alpinistas tan grandes como Somerville y Norton llegaron prácticamente a 8.600 metros sin bombonas. Y en ese, en, en ese ejemplo se basarían, sin lugar a dudas, Reynold Messner, como, como me dijo en una entrevista, para poder plantearse primero el Everest sin oxígeno, que yo creo que, que tiene una relativa importancia, pero sobre todo en 1980 Messner sube al Everest sin bombones de oxígeno, en solitario, eh, eh, por la cara norte y además en tiempo monzónico. Quiero decir que a partir de entonces, toda esa ética, que es la suma de comportamientos en el, alpin, en el alpinismo, empieza por decirlo de alguna forma. Así que no podemos juzgar una ascensión en, en, mil, en 2021 con las ascensiones realizadas en 1922, 24 en 1978. Aunque el debate del oxígeno viene, del debate ético del oxígeno, viene desde 1920 y desde luego, en mi opinión, estaban acertados los que pensaban que era eh, mejorar el rendimiento del alpinista. Sergio Pujalte me pregunta, según tu opinión, ¿cuáles son las claves de éxito de esta ocasión en relación a los intentos anteriores? Pues yo creo que la clave es, primero, la utilización de botellas de oxígeno, que eso es clave. La gran cantidad de gente, la gran cantidad de material y personas trabajando en la ruta. Creo que en el campo base había como 70 personas, pero por lo menos 20 o 30 han estado trabajando en la ruta, colocando cuerdas fijas, porteando bombonas de oxígeno. Así que... Eh, las bombonas de oxígeno, la proliferación de cuerdas eh, fijas, la rapidez con la que se ha actuado en la montaña y sobre todo el componente de equipo. Los 10 serpas se han comportado con mismo equipo, algo que es muy difícil de, de conjugar en las expediciones comerciales. Yo creo que todo eso, bueno, todo eso y el trabajo en común que han hecho en la última parte de, de la montaña, eh, la fortaleza de de, de, de los 10 alpinistas, algunos de los cuales tienen ya un historial muy meritorio. Y luego yo creo que, por último, el que han sabido hacer de, de la cumbre del K2 eh, para ellos y para buena parte del, del mundo un símbolo. Y, y querían hacer el símbolo de, de, de una nación, de, la, de, de los nepalíes subiendo al... A, al, al último reto. En mi opinión, es una operación de marketing, claramente. Es decir, ahí van unas eh, agencias de viaje que quieren hacer del K2 el siguiente Everest. Es decir, una mina de ganar dinero, eh, un chiringuito como tienen montado exactamente el, el Everest, en el que se eh, prácticamente se apropian de una montaña eh, en beneficio propio. Creo que eso es lo que quieren hacer con el K2 a partir de ahora. Y lo iremos viendo. A Ramírez Sola me pregunta, ¿se abrirá ahora un reto para, por ejemplo, Uruzco? Bueno, yo creo que el reto del K2 eh, sigue intacto. Literalmente, ¿no? Es decir, eh, eh, plantearse una expedición eh, en, en, a comienzos del siglo XXI con la mentalidad de 1950 no debería ser tachado, desde luego, de un logro histórico. Por importante que sea, porque en, en alpinismo, desde luego, el estivo, el estilo, la forma en el que se hace es más importante que el conseguir la cima. Yo creo que eso forma parte de la ética del alpinismo. Yo, yo, yo eh, ya lamento que haya personas que, utilizando valores de, de otros deportes más competitivos, crean que ganar el partido es lo que importa. Pero en el caso del alpinismo, conseguir la cima no es ganar el partido. Es la forma en que se ha realizado, la vertiente que se ha escogido, eh, los medios que se han utilizado.
Y en este caso es, es, digamos que una línea de pensamiento que viene de muy atrás y que viene de, de ya desde el siglo XIX con, con la, el intento de ascensión del Nanga Parva con Alfred Mumeri, pero luego detrás de ellos todos los grandísimos alpinistas, Albonati, Terray, eh, los famosos alpinistas británicos de los años 70 y 80 hasta llegar a Messner, que en buena medida es ser heredero de, de Bonatti. Y Messner llamó a eso el alpinismo de renuncia y los medios justos. Me sorprenden las últimas declaraciones de, de Reynold Messner porque, porque en realidad, eh, si, si las han recogido bien los medios eh, en los que yo he leído, supone contraponer todo lo que él ha defendido durante toda la vida, que él llamaba utilizar siempre los medios justos. esos alpinistas de sofá que no deberían opinar sobre esto, porque probablemente, digo yo, no ha estado en el K2, eh, pero sin embargo es de la gente que tiene más cabeza, más cabeza, más talento y desde luego que da mejores argumentos. Me pregunta si, eh, el, viendo la reacción de medios y grandes alpinistas al respecto de, de la ascensión del K2, ¿está perdiendo el estilo frente a resultados o la velocidad? Yo creo que si se lo preguntas a la gran mayoría de, de alpinistas dirían que no, que el estilo es lo que importa, algo que por otro lado es obvio, ¿no? El, los medios justos frente a los retos que te planteas. Lo que ocurre es que las, gran, las redes sociales se han abierto, eh, digamos que a la gran banalidad de gente que solamente opinaba del fútbol y ahora también está opinando del alpinismo, probablemente no sin haber ido al Himalaya, que por supuesto se puede opinar, pero sobre todo sin haber leído, que yo creo que es lo importante. Los debates se, eh, se practican con argumentos y los argumentos detrás de ellos tiene que haber conocimientos, es decir, conocimiento y lecturas. Así que yo creo que no y, y espero que, el, que los medios eh, y el estilo sigan siendo lo importante. Y luego me pregunta sobre esas declaraciones de Moro, que no sé también si se han recogido bien, que en, durante toda la historia del alpinismo un alpinismo no ha matado el otro y que conviven. Pero yo creo que no, que no es cierto, que eso no es verdad, sino más bien todo lo contrario. Si nos estamos refiriendo a la historia del alpinismo, si lo que queremos decir es que por la Sierra de Madrid cada uno puede caminar o escalar de la forma que quiera, pues sí, pero no estamos hablando de eso. Eh, precisamente la historia del alpinismo es lo contrario. Se dejan los guías eh, y, y se empieza a hacer eh, otro tipo de alpinismo más puro. Y luego se abandonan las bombonas de oxígeno o se hacen más rápidos, eh, se hacen más audaces con mayor compromiso. Así que yo creo que en ese sentido no, no las comparto. El hombre Montana me pregunta, ¿benefician o perjudican las expediciones comerciales el ascenso del K2? Bueno, es evidente que benefician el ascenso del K2. Pero es evidente que es todo un puro negocio detrás de los cuales... No, no, no digo que el ganar dinero eh, o que esté en contra de las empresas. Lo que sí que digo es que para eso tiene que haber libertad de empresa y tiene que haber también transparencia. Algo que no existe eh, en este tema que nos estamos refiriendo, que son las grandes eh, agencias comerciales, desde luego Nepalis, bueno, y algunas otras también, que por no meter a todo el mundo en el mismo saco. Lo que sí que creo es que el expedicionario comercial arruina las montañas, perjudican al medio ambiente y desde luego no tienen nada que ver con la historia ni con la ética del alpinismo. Batusai 5521 me pregunta, se habla mucho del uso de oxígeno y poco de la manera en que han equipado la vida, la vía. ¿Qué opinas de esa forma de equipar? ¿Desvirtúa la ascensión como lo hace el uso de oxígeno? Pues yo creo que sí. Yo creo que el, que el estilo tiene que ver con todo. Evidentemente no se puede juzgar todo de la misma forma. 
Pero desde luego, si tú estás equipando con bombonas de oxígeno, la gente que, que va contigo utiliza cantidad de medios, es decir, cuerdas fijas, eh, campos fijos eh, y, y bombonas de oxígeno, de, digamos que limita la, la, tanto la capacidad de limpieza en la vía como el estilo de la vía y al mismo tiempo la consideración total. Por eso realmente la pregunta es, aunque un tipo vaya sin botellar de oxígeno, si va por una ruta que ha sido equipada con bombonas de oxígeno, en un equipo en la que todos llevan bombonas de oxígeno, en fin, es, es tema para, para otro debate interesante porque ya se está planteando realmente también en el Everest algún verano, ¿no? Agente eh, Serpa NP eh, me pregunta ¿Por qué se dice la gesta de los nepalíes no es alpinismo de verdad? ¿Y qué autoridad otorga a los que lo dicen? Bueno, eh, eh, yo creo que, lo que eh, el, el, la única autoridad es la del conocimiento. Leer, leer y conocer. Eh, conocer la historia y, y saber en qué valores están basados el, el alpinismo clásico, aparte, aparte que es perderte lo mejor de la historia del, del alpinismo, es lo que te otorga conocimiento para poder ver y juzgar en, en globalidad los hechos cuando suceden, igual que ocurre con la historia universal. Yo creo que la gran mayoría de, de cosas de estas es desconocer la historia del alpinismo, por un lado, y también la historia de los valores, de la ética, del comportamiento que los sustentan y que viene aproximadamente desde hace poco más de 200 años, con el inicio del romanticismo, de la ilustración y de la ciencia. Todos esos son los valores que lanzan a la creación eh, con la ascensión al Mont Blanc de probablemente la aventura más cercana al hombre, que, que es deporte pero que trasciende el deporte que es el alpinismo, así que aquí sí que vale de verdad la forma en que se hacen las cosas no, no, no vale una cumbre a toda costa porque realmente no vamos a la montaña buscando eso y porque el mejor juez somos nosotros mismos así que quien está haciendo trampa hay que decirlo con claridad y hay dos o tres cosas que no están permitidas, que me dijo eh, Bonatti, y una es la ética, el, el decir mentiras, el, eh, todos esos, eh, toda esa gente que ha transgredido esas normas de conducta que nos hemos ido dando los alpinistas en el transcurso de, de los dos siglos. J. León Munoz me pregunta ¿cuál sería tu Dream Team para 8000 en estilo alpino? Bueno, eh, no, no sé si se refiere a alpinistas actuales de España eh, a nivel internacional, pero voy a tratar de hacer una lista de gente que a mí me parece que fueron grandes y que desde luego podrían estar en ese equipo. Eh, y desde luego empezaría por Alfred Mumeri, por George Mallory, por Edward Norton, por Hillary, por Terray, por Herman Bull, por Walter Bonatti, por supuesto, por Doug Scott, Alex McIntyre, por Messner, por Loretán, Kukuska y Kurtika. Pongamos, a mí me parece que que ese sería un buen equipo por supuesto, si, si me dijeran mete a españoles, pues desde luego Juanito, Iñurra, Vallejo eh, me faltarían muchos, así que y desde luego también diría que como jefe de expedición, el mejor jefe de expediciones de todos los tiempos fue Chris Bonington, así que creo que ese sería un buen remate Me pregunta Eduardo Andrés, arroba batum01, ¿queda algún reto pendiente en el K2 en particular y en los 8000 les en general? 
Bueno, pues por supuesto que sí. Eh, el K2, eh, precisamente, y además en los últimos tiempos, eh, solamente prácticamente se intenta la, la ruta normal, la ruta de los abruzos. De vez en cuando alguien se va a la Tomocese y cuando los chinos les da por abrir el, la ruta del, del norte, pues por la ruta del de, espolón norte. ¿no? Pero quedan un montón de vías por, por hacer en el K2 y cualquier ruta, por ejemplo, en el K2 sin utilizar eh, bombonas de oxígeno, sin colocar muchas cuerdas, aunque, aunque podría decirse que a lo mejor en un momento determinado se pueda poner una cuerda, pero con un estilo ligero, son grandísimas rutas. Y en el resto de los 8000 pasa lo mismo. Y luego solamente en el Caracorum pues hay más de 100 montañas entre picos eh, principales y, y cumbres secundarias que ni siquiera eh, se habían subido, como ha ocurrido últimamente con el K6. Quedan un montón de retos, paredes, eh, por ejemplo, estoy recordando el piolé de oro que dieron en el eh, 2014 o 2015, por ahí, eh, en la cara oeste del K6, por dos escaladores canadienses, eh, Ian Bestel y Rafael Slavisky, que abrieron una ruta enorme en una pared solitaria donde no había nadie, eh, había un cocinero en el campo base, estuvieron cinco días abriendo una ruta en mixto absolutamente eh, increíble y luego bajaron sin dejar ni siquiera un cordino en la pared. A mí me parece que esos son los, los grandes retos del futuro y están abiertos a todos los chavales jóvenes que, que quieran desde luego llevar la vida de un gran alpinista que siempre es arriesgada y que siempre está llena de compromiso y peligros pero que sin lugar a dudas es grande. Tengo aquí ya, eh, para terminar estas dos, Fernando Navas. Me preguntes, ¿crees que será otra mentira de Nirmal lo del O2? Es, es imposible de, de saber y yo como periodista, en principio, si luego si 10 personas afirman a ver que, que Nirmal ha subido a, a la cumbre del K2 sin botellar de oxígeno, pues, pues en principio hay que creerlo. De todas maneras, el, hay un libro que son grandes mentiras de la exploración que demuestra que incluso cuando en una pareja de dos uno miente, se termina sabiendo. Así que si fuera mentira, nos, nos vamos a enterar y no a tardar mucho. Y luego a Pulín Colorado me dice, yo tengo algunas preguntas y meto la primera. ¿Habrá algún día un podcast de montaña dirigido por ti? Bueno, pues ya ves que, que de vez en cuando me animo y, y contesto directamente a la gente, que me parece que además es mucho más, es un medio, la radio y es un medio mucho eh, más cálido y menos frío que, que la tele y que te puedes dirigir así como estamos hablando ahora mismo de cosas importantes en un tono que yo creo que sería el deseable para todos los debates de montaña. Así que con esta última pregunta, pues un abrazo a todos, a toda la gente de buena voluntad. Eh, compartáis las mis ideas o no. Y a todos vosotros, a, a los que las compartáis y no, eh, lo que sí que os, pide es, os pido es que sigamos teniendo estos de, debates enriquecedores. Y desde luego a, a mucha gente, mmm, sin ánimo de molestar, lo que les recomiendo es que lea, que lea mucho. Que lea y desde luego que salga a la montaña. Y luego debatimos todo lo que queráis. Salud y amistad, amigos.